10분 영어 구엔의 10-minute 영어 회화의 구엔입니다. 자 오늘은요 누군가와 함께 아주 끈끈하게 함께하다 혹은 그와 붙어있다 라는 영어 표현을 공부해 볼 거예요. 보통 남자친구 여자친구 항상 붙어있는 모습 상상할 수 있잖아요. 그럴 때 활용할 수 있는 표현인데요. 저와 탐의 대화 속에서 먼저 확인해 보도록 하겠습니다. Let's go! Don't you want to change your seat? Nah, I'll stick with this one. Okay, suit yourself. 자, 오늘의 표현은 항상 붙어있는, 함께하는 이라는 표현이에요. 자, 먼저 대화 속에서 그 모습을 확인하도록 할게요. 먼저 제 친구 탐이 Don't you want to... 음, 음, 음? 하고 역시 질문을 해요. 너 이거 하고 싶지 않니? 하면서 질문을 했는데 그 내용을 확인해 보자면 Don't you want to change your seat? 앉을 수 있는 곳에 갔나 봐요. 그래서 너 좌석 바꾸고 싶지 않니? 라고 질문하고 있어요. 좌석을 바꾸고 싶지 않니? Don't you want to change your seat? 그랬더니 제가 이런 말을 하네요. Nah, I'll um, this one. This one, 하나가 아니라 이것을 의미하는 표현이에요. 나 이것은 회화체에서 no를 의미하는 그런 표현인데요. 자, 문장을 완성해 본다면 나 I'll stick with this one. 오케이, 어나 이거에 그냥 머무를래 혹은 앉아 있을래로 해석이 될수 있겠네요. 이때 stick with something. Stick with something. 이것이 오늘의 표현 되겠습니다. 해석을 해본다면 뭐뭇의 곁에 머무르다든지 뭐뭐와 함께 하다 라는 의미인데요. 우리 왜 어릴 때 보면 은 스티커라고 해서 이렇게 끈끈하게 붙이는 걸로 많이 놀이하잖아요. 그래서 그런 것처럼 끈끈하게 딱 붙어있는 모습을 생각을 하면서 Stick with something. Stick with something. 이라는 표현도 활용해 보시면 좋을 것 같습니다. Nah, I'll stick with this one. 여기서는 그냥 이 자리에 앉아 있을게 로 의역이 될수 있겠네요. 자, 그랬더니 제 친구 탐이 이런 말을 해요. Okay, suit yourself. 그래? 그럼 편할 대로 해. Okay, suit yourself. 자, 오늘의 표현은 어딘가에 머무르다, 곁에 머무르다, 혹은 그냥 함께 하다 라는 stick with, stick with 라는 표현이었습니다. 물론 발음상의 주의점이 있는데요. 그냥 우리가 편하게 발음하려면 stick, stick 이렇게 말할 수 있을 거예요. 하지만 제대로 된 발음을 연습해 보고 싶다면 stick, stick 하면서 ti 부분에서 쌍디귿으로 stick 하고 처리하도록 하세요. 두번 해볼게요. stick 한번 더요. stick 아시겠죠? 그냥 티귿으로 stick 하지 않길 바랍니다. 자 그러면 오늘의 대화문 역시 연습해 보도록 할게요. 먼저 don't you want to change your seat? 라고 말을 하면서 끝을 올리며 의문문 처리해 보겠습니다. 두번 갈게요. Don't you want to change your seat? 한번 더요. Don't you want to change your seat? 자, 이번에는 제가 말한 부분이었는데요. Nah, I'll stick with this one. 자, stick이란 말을 할때 주의사항이 있었죠? 쌍디귿으로 stick. stick 한번 해볼게요. 두번 갑니다. Nah, I'll stick with this one. 한번 더요. Nah, I'll stick with this one. 자, 마지막 문장은요. 
Okay, suit yourself. 너 편할 대로 해 하면서 okay 강하게 말해 볼게요. 두 번. Okay, suit yourself. 한번 더요. Okay, suit yourself. 자, 오늘의 표현은 누군가와 함께 하다 혹은 그곳에 머무르다 라는 표현 stick with someone 혹은 stick with something 이었습니다. 조금 더 다양한 표현 알아볼까요? 자, 오늘의 표현은 누군가 혹은 무언가와 함께 하다 혹은 계속 머무르다 라는 stick with, stick with 입니다. 자 그러면 세 문장을 통해서 조금 추가적인 활용 알아볼게요. 자 먼저 첫 번째 문장은 그녀는 아이들의 곁에 머물렀어. 계속 붙어있는 모습 상상 가시죠? 영어 문장으로는 She stuck with the kids. She stuck with the kids. 자, 이때 S-T-U-C-K, stuck, 이것은 stick의 과거예요. 그래서 she stuck with the kids, 그녀는 아이들의 곁에 머물렀어. 자, 두 번째 문장 표현은요. 그들은 여전히 서로의 곁에 머무르고 있어. 지금도 계속 붙어 있는 거예요. 영어로 표현한다면 They still stick together. They still stick together. 이때는 누군가가 누군가의 곁에 머무르는 게 아니라 그들이 동시에 서로의 곁에 머무는 데서 전사 with 없이 They still stick together 이라고 표현이 됐고요. 다음은 마지막 문장인데요. 난내 친구들과 함께 할래. 역시 함께 한다라는 건 계속 곁에 머무르고 있는 모습이잖아요. 그래서 영어로 표현한다면 I'll stick with my friends. I'll stick with my friends. 머무르다, 함께하다 이렇게 표현이 되겠습니다. 자, 오늘의 표현은 stick with, stick, 계속 붙어서 머무르고 함께한다라는 그런 의미예요. 다시 한번 대화 속에서 확인해 볼게요. Don't you want to change your seat? Nah, I'll stick with this one. Okay, suit yourself. 자, 오늘의 표현은 뭐뭐 곁에 머무르다 혹은 무언가 함께하다 바로 stick with, stick with 이었습니다. 어, 여러분께서 스티커를 자꾸 생각하면 이 표현이 좀 금방 기억이 날것 같으니까요. 그렇게 익혀두도록 하시고요. 영어야를 공부하시면서 언제든지 궁금한 사항이 있으면 저희 EBS 홈페이지에 질문 올려주세요. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. Goodbye!